So good evening everyone. Thank you for joining us tonight. Boa noite, pessoal. Obrigado por se juntarem a nós. And we were wondering what if we have a conversation today. So if you have questions, please feel free to ask. E se nós tivermos hoje uma conversa, então por favor fiquem à vontade para perguntar. Pessoal que está chegando, por favor, deixa o microfone mudo, por gentileza. Because the topic for today is beyond abuse. Like, what could your life be like if you go beyond abuse? Então, o nosso tópico para hoje é além do abuso. Como seria a sua vida se você fosse além do abuso? So, because um, the thing is, um, if you if you've been abused, and there are so many forms of abuse. Porque a questão é se você foi abusado e existem tantas formas diferentes de abuso. So what it does, it, it limits your life. It limits your choices. O que o que isso faz é que limita a sua vida e limita as suas escolhas. Not just because. Um, <coughs> Um, the way people will get you like, or, or not, but not just because how you will start to see yourself. Uh, guys, sorry, can't hear you. Oh, no. Pessoal que está chegando, por gentileza, amor, vocês querem... Um, deixar o microfone mudo, por favor. Do you guys want to make me host so I can oh, put everybody that comes into the to the room mute? Just a moment. Can you hear us now or not? Yes. Okay. Like, say something. Too. And can you hear me as well? Yes. Very well. well all right. Thank you. So, where were we? Um, last thing I heard is that it limits your choice and your possibilities. Okay. Yes. Yeah, so, so one problem with uh, the abuse that um, I mean, the purpose of the abuse is to stop you. O propósito do abuso é parar você. So, and because of that, um, you will limit your choices, you will limit the space from which you can start choosing. E por causa disso, isso vai limitar a sua escolha e vai limitar o espaço do qual você pode começar a escolher. So, the question is, if you've never been abused or if you go beyond abuse, what will your life be like? Então, a pergunta é, se você nunca houvesse sido abusado, ou se você for além do abuso, como seria a sua vida? Because, um, like, what will be the space that opens up for you once you are out of abuse? Então, qual seria o espaço que se abre para você se você vai além do abuso? Pessoal, microfones, por favor, amores, muitos microfones abertos. Well, so that's the topic what we are looking for today. What would your life be like if you are out of abuse? Então esse é o tópico que a gente está buscando hoje. Como seria a sua vida se você saísse do abuso? What is the financial reality that you could create if you don't function from abuse, if you are not suffering from abuse anymore? E qual seria a realidade financeira que você poderia criar se você estivesse fora do abuso e não sofresse mais com o abuso? Because, for example, the purpose of financial abuse is to stop you from creating the financial reality you desire. Porque, por exemplo, o propósito do abuso financeiro é te impedir de criar a realidade financeira que você deseja. Because People are struggling, like people have the tools and they think they can choose, but actually because of the abuse, 
they still functioning from a limited reality. Então as pessoas continuam lutando porque apesar de elas terem as ferramentas que elas sabem que podem usar, por causa do abuso, elas ainda funcionam a partir de uma realidade limitada. Also because of the emotional abuse and the sexual abuse or physical abuse that doesn't allow people to create the relationships that they desire. E também por causa do abuso físico, emocional e sexual, que impede as pessoas de criarem a realidade dos relacionamentos que eles desejam. So what is the relationship that you could create if you shouldn't, if you never had to stop yourself? Uh, can you repeat this part, please? It when I lost you on the beginning of the sentence. What is the relationship that you could create if if you didn't suffer from abuse? Então, qual é a qual tipo de relacionamento, qual relacionamento você poderia criar se você não tivesse sofrido abuso? <coughs> so, um Cool. So I see we have some questions received earlier. Can mm. hear you guys again. So sorry. <laughs> yeah, that our internet is struggling a little bit. Estamos okay. tendo uma dificuldadezinha com o sinal de internet, pessoal. Yeah. What else is possible? Oh. Okay. <clears throat> um, what I can do is we can try this way. So, um, someone asking that um, I've always done very well professionally with a present and active voice of my own. However, on my personal life, I feel like muted. Hello. Hi, can you can you hear us? Olá. Yeah, here. Sim, yes. Yes, I can hear you. Cool. Yay. Okay. Cool. Can you can you please tell the questions? Tell um, the questions. Okay. <coughs> Então, vocês podem fazer as suas perguntas, pessoal. Vocês podem escrever as perguntas de preferência, para ficar mais fácil de traduzi-las, mas também podem falar. Uh, should we begin with the present questions? Um, the, the question that uh, you sent through um, with question one, someone forwarded to you. From Andre. Brazil. Estamos com uma dificuldade zinha no áudio. So there was a question. Então, havia uma pergunta. That um yeah. So can, can abuse uh, limit your professional life and the way you present yourself? Então, que é relacionada ao seu abuso pode prejudicar a sua vida profissional e a maneira com qual você se apresenta. And uh, can uh, and and as part of abuse is this contraction? Can it show up in many areas of one person's life? E também uma outra pergunta sobre a contração que resulta do abuso, se ela pode aparecer em uma ou em várias áreas da vida de uma pessoa. Yes, because um, abuse is sort of like it's a very sophisticated invention. E o abuso ele é uma uma invenção muito sofisticada, então sim, isso pode acontecer. Because what it can do stop you 
Porque o que ele pode fazer te para. Because you stop yourself. Porque você se para. Because you start to feel yourself wrong. Você começa a se sentir errado. You start to feel that um, and as you are wrong, you should uh, disappear, you should uh, contract yourself, you should become less. E como você é errado, você deveria desaparecer, você devia se contrair, se tornar cada vez menos. It's like when whatever kind of abuse happens, you create a contraction in your body. Com, quando qualquer forma de abuso acontece, você cria uma contração no seu corpo. And that also start to create like illnesses in the body or limitations. Então você começa a criar doenças ou limitações no corpo. It's like a continuous sense of a burden. É como um, um senso, uma sensação contínua de fardo. And after a while, it doesn't sense like a burden. You start to feel it as it's normal. E depois de um tempo, ele passa de se sentir como um fardo e passa a sentir como uma coisa que é normal. But instead of uh, having ease in your life, you start to see everything is like harder to get, harder to maintain or achieve. Mas ao invés de criar as coisas com facilidade na vida, você começa a ver tudo como difícil de ter, difícil de chegar e de alcançar. So, at least before you had a sense that its burden is, is pushing your shoulders. E pelo menos antes você tinha a sensação de que esse fardo é, era um peso nos seus ombros. But now rather you don't sense it because sim, simply your Your limits gets lower. E agora você deixa de sentir isso porque simplesmente os seus limites foram contraídos, estão menores. Like before you were happy, you were easily expanding and now you don't have the sense or you don't have the need for expanding because now it's hard. Então antes era fácil e você tinha a sensação de estar expandindo, mas agora você não tem mais essa sensação porque já se tornou difícil. So it goes it has an effect in all areas of life. Isso tem efeitos, o abuso tem efeitos em todas as áreas da vida. Of course originally they do it with one purpose to stop you. É claro que de início originalmente eles fazem isso com com um propósito, que é te parar. And then what happens you will stop yourself. E o que acontece aqui é então você começa a se parar. Even worse that um, you don't see the reason, like you don't see that someone was abusive with you, like most of the times you think you were wrong. It's your fault. Então você começa a se parar ainda mais, porque na maioria das vezes agora você não vai ver mais quando alguém está sendo abusivo com você. Você vai simplesmente achar que é a sua culpa. Okay. I think there are a few comments or questions. Can you help with that, please? Sure. So, uh, one was partially answered already is, so who abuses has the intention to stop you? For example, a uh, child, uh, abuse during the childhood. The abuser, uh, it, his will is to lock or to stop the existence of the child. Uh -huh. Can you also uh, say it in Portuguese? Yeah, so, então eu tô perguntando para eles a, o que a Laura nos, nos trouxe, que é, então quem abusa tem essa intenção de te parar, por exemplo, um abuso na infância. O abusador tem a vontade de travar a existência da criança? Like, uh, it, like abuse has uh, not just many areas, mm -hmm. like it, it not just affects many areas of life, but it has many levels or layers. Então, o abuso não só afeta diferentes áreas da vida, mas ele tem muitos níveis e camadas. You know, it happens inside the family. Ele acontece dentro da família. You know, when you are too much and your parents or grandparents or others in the family, they want to stop you. 
Por exemplo, quando você é demais para a família, daí os seus pais ou seus avós eles vão querer te parar. And with with their sort of like entrainment, with their abusive practices, it will um, stop you a little bit. So they form you to a shape that they want you to be. Então eles vão te condicionando e te colocando dentro de uma forma que é a forma que eles gostariam que você existisse. Uh, can you say that a good uh, good percentage of abusers are psychopaths? Então, pode se dizer que uma boa parte dos abusadores são psicopatas? The question is that what is the definition of psychopath? Então, a pergunta é qual é a nossa definição de psicopatas? Like you mean like a clinical um, definition of psychopaths? Tipo uma definição clínica de de psicopatas? Or what do you mean? Who do you mean is a psychopath? Oh, então, uh, a que você se refere quando você diz psicopata? Or, or do you, or also, like, do you talk about only the physical or sexual abuse that are the most visible ones? E você também está falando mais focada no abuso físico e sexual, que são aqueles que são mais visíveis? Because that's also abuse when, you know, when you are joyful, when you are happy as a child and your parents has a, a bad day, they just, they just would like to calm down and they are tired. Porque também existe aquele tipo de abuso de quando você é criança e você está muito feliz e os seus pais estão cansados quando chegam porque, e eles querem só descansar porque, e ficar quietinhos porque eles estão cansados. But you are uh, singing, you are jumping, playing loudly, and then they start to shout with you that shut up, stop yourself, you little shit, we had enough of you, go to your room. E daí você tá cantando e brincando alto e fazendo barulho e eles começam a gritar com você, ah, seu merdinha, para com isso, abaixa o volume e vai pro seu quarto. And, um, then, so... and then, then you don't know what's happening, but... What it does, it stops you, and with these actions, they form you. Então você nem sabe bem o que está acontecendo, mas aquilo está te parando, e com esse tipo de ação eles vão te moldando, te formando. Um, she has answered that a psychopath for her is a person with no empathy that acts um, with a bizarre referential for empathy that always hurts people. Um, and it was like this for her, with her father relating to her mother. Então, uh, foi respondido que a definição é, do psicopata, para quem fez a pergunta, é uma pessoa sem empatia, que age como um referencial de empatia bizarro e que sempre fere. E foi assim com o pai em relação à, à mãe. Uh -huh. So, it doesn't have to be a psychopath. Então, nesse caso, não precisa ser um psicopata. But it's true, we are all psychopaths to that level that, that we are not always present with each other. Uh, can you repeat it, please, Rocco? Sorry. Yes. That, but that part is also true, that we are all psychopaths. Então, <laughs> nessa parte também é verdade que todos nós somos psicopatas. Because we are not willing to be present with each other. Porque nós não estamos dispostos a estar presentes uns com os outros. Like we don't want to see what do we create with our stupidity. A gente não quer ver o que a gente cria com a nossa estupidez. So at that level we are all psychopaths. Então neste nível somos todos psicopatas. Because we hurt each other, we do uh, abuse to a certain level. Porque a gente se machuca, a gente machuca nós mesmos e a gente faz abuso a um certo nível. Can we go to another? Yes, please. So, um, I'm abused emotionally by my husband who uses his handicap to, to keep me with him. And he has only me. <laughs> How does he get any better than this? Então, a pergunta é, um, sou abusada emocionalmente pelo meu marido, que usa sua deficiência física para me prender e ele só tem a mim. Como fazer para melhorar isso? Um, so, is there any detail about what, what is the, um, what, is what the kind question? of, what kind of abuse or, 
or and what and is emotional the abuse so what's the question actually and how does it get any better than this ah okay it's just what, what can i do to to make it better but uh do you still live with your parents um, for what I understand, she lives with her husband. Então o Roco está perguntando. Ele, é, ele perguntou qual é o tipo de abuso. Eu falei que é emocional. Ele perguntou e com quem que essa pessoa mora. E eu falei que é o que tudo indica. Mora com o marido é, e que ele diz que só tem a ela, né? And the husband has only her in life. So okay. So she's abusing the husband, or the abusing the husband is abusing her. The husband is abusing her okay. because he keeps her tied with him because of his handicap. Oh, that's not an that's an abuse. That's what she's saying. Então você pode trazer mais clareza para a gente? É, ele ele manter você com ele é um abuso? Like um... pessoal, microfones, por favor. Because uh, one of the things always you can ask the question, like what is holding you back from choosing something else? Então a pergunta pode ser, o que está te impedindo de escolher algo diferente? Um, she... Uh, she asks that she is financially dominated by him. Oh. Ela é dominada right. financeiramente por ele. Okay. So, the question is, um, what would it take to start to create the life that you desire? Então a pergunta é o que se requer para começar a criar a vida que você deseja. Like where did you make us anyone is the source of your life? Em qual lugar você tornou em qual lugar você tornou qualquer pessoa a vida? Ok. Ok. <laughs> um, let me see. Um... Because, so, let's say this relationship is abusive. Então, vamos dizer que, essa, que essa, esse relacionamento é abusivo. So, what would your life be like if you would break out of the abuse? Então, como seria a sua vida se você se libertasse do abuso? What would you choose? What would you create? How would you form your life? O que você escolheria, o que você criaria, como você formaria a sua vida? And when did you buy into you can't create the money you need? E onde você comprou que você não consegue criar o dinheiro que você precisa? Actually, in the, uh, during the abuse class, we were talking about what is being a victim and how to get out from the position of victim. Na verdade, durante a classe do abuso, nós vamos falar sobre o que é ser uma vítima e como sair da posição de vítima. And what's the benefit being a victim? E qual é o benefício, qual é a vantagem de ser uma vítima? Cool. Legal. Um, so, I'm just gonna say to everybody, we have questions regarding the, the value of the class in reais, I'm just gonna say. Então, pessoal, temos perguntas aqui do valor da classe, então a nossa classe em reais tá, é um preço fixado em 4 mil reais e vocês podem fazer esse pagamento via link, que aí vocês vão pagar uh, na verdade em dólares neozelandeses e vai ser o equivalente a 4 mil reais ou vocês podem pagar no dia da classe. Um, so we have uh, another continuing the, the thought that you had about the parents uh, shaping and molding the child and screaming at them for them being too much. And how how not to do it to child? How how to be different than that? Então, falei que a gente tem uma outra pergunta voltando para a energia dos pais com as crianças, que é como não fazer isso de moldar as crianças da maneira como o Roco apresentou. You mean how to not uh, shout with your child or how to... Yeah, exactly. How, how to not be abusive with the child. 
So, first of all, not everything is abusive what you do with your children. Então, para começar, nem tudo que você faz com, com os filhos é abusivo. Because a uh, lot of parents nowadays are going to that uh, that they are wrong and they are abusive, though they are not, not all the time. Porque há, muitos pais agora estão indo para o espaço de que tudo que eles fazem é errado e é abusivo, quando não é ou não é o tempo todo. Saying a no to a, a child, it's not an abusive thing. Um, can you repeat the start of the sentence, Sila, please? Yes, yes. If you say no to your kids, mm -hmm. it's not an abusive thing. Sim, se você diz não para o seu filho, isso não é uma coisa abusiva. Mm, so, um, if an abuser is used to abusing you, even when you try to put boundaries, he doesn't stop these attitudes. What would be the best way to act? Então, pergunta se um abusador se acostumou em te abusar, mesmo quando você dá limites e ele não para com as atitudes. Qual a, maior forma, qual a melhor forma de agir? It's, it's always a question of what kind of abuse we are talking about. É sempre a pergunta de qual tipo de abuso nós estamos falando aqui. And it's about being in the question, what creates more? E também é sobre estar na pergunta, o que cria mais? Is a psychological abuse? É um abuso psicológico. So, if that is at workplace... Uh, se for num espaço de trabalho. Um, ah, é, é em um espaço de trabalho? Then, uh, or, or, there are many situations where the abusive person is, is doing that with everyone, but actually no one is acknowledging it as abuse. Porque existem muitas situações onde a pessoa abusadora está fazendo isso com todo mundo, mas ninguém reconhece isso como abuso. Or they do it in a certain way that it's like uh, not very visible, but very poisoning. Porque eles fazem isso de uma maneira que não é muito visível, mas é muito envenenadora. And then one of the things what you can do is um, making it visible. E uma das coisas que você pode fazer é tornar isso visível. And of course we talk about that, how you do that during the class. E é claro que a gente vai abordar isso durante a classe. Because then what can happen then everyone else start to see it, like the colleagues and the management, the higher level management, so they can move away the person. Porque daí todos vão poder ver isso, os colegas e as pessoas, os gerentes e as pessoas que manejam a equipe vão poder ver isso para tomar uma atitude e mover essa pessoa. But in other situations you will see that that all your colleagues and higher level management is also very abusive. So that's better for you if you find another place where they are more honoring and kind. Mas muitas das vezes você acaba percebendo que os seus colegas e a gerência e as pessoas acima também são muito abusivas. Então você tem que ficar na pergunta e talvez encontrar um outro lugar onde as pessoas sejam mais honrosas com você. So, Rocco, um, Alison is asking, uh, how, how come? Why, why should we ask what creates more? What types of abuse creates more? It is not clear for me. Então perguntaram, como assim? Que tipo de abuso cria mais? Isso não ficou claro. Okay, so it's not about what kind of abuse creates more, but what can I choose with this person or with this abusive situation that will create more. Então, não tem a ver com qual abuso cria mais, mas sim, o que eu posso escolher com essa pessoa e com esse abuso que vai criar mais? Like, how should I treat it that creates more? Uh, é como, como eu posso tratar disso de uma maneira que crie mais? Like, for example, um, Does it create more if I tell the person fuck you? Does it create more if I walk away? Does it create more if I hit them in the face? Por exemplo, você pode perguntar, bom, vai criar mais eu mandar a pessoa se foder, vai criar mais eu mandar a pessoa, eu me afastar da pessoa, vai criar mais eu dar um soco na cara dela. 
you know, if you walk on the street at night and uh, a man wants to sexually abuse you, maybe it creates more if you hit the balls and then run away. Porque se você está andando na rua à noite e um homem vem abusar sexualmente de você, talvez o que crie mais seja chutar ele no saco e sair correndo. So that, that's what I mean. You have to be in question, and sometimes that creates more if you just simply run away, don't even get closer to that person. E é isso que eu quero dizer com você tem que estar na pergunta, porque muitas vezes vai criar mais você apenas se afastar e correr, nem chegar perto da pessoa. Actually, during the class, we do lots of um, uh, exercises um, to start to receive about abuse and about the situation. Então, durante a classe, na verdade, nós fazemos muitos exercícios para começar a receber uh, em torno dessa energia do abuso e das situações. Because actually, that is the greatest protection when you receive. Porque, na verdade, essa é a maior proteção quando você recebe. Because that allows you to have all the information that's required in the situation. Porque isso permite que você obtenha toda a informação que se requer dessa situação. Ok. Ok. Um, judging the abuser creates less? Julgar o abusador cria menos? Um, what do you mean by judging the abuser? O que você quer dizer com julgar o abusador? Like, do you judge the abuser or do you become aware of that they are an abuser? Por exemplo, você julga o abusador ou você se torna consciente de que aquela pessoa é uma abusadora? Because that's, that's what I call recognizing that's an abuser. Porque isso é o que eu chamo de reconhecer que a pessoa é um abusador. And really you need to recognize in order to know what needs to be done. E na verdade você precisa reconhecer para poder saber o que precisa ser feito. Because the problem is most of the time that we don't recognize the situation as what it is. Porque o problema é que na maioria das vezes a gente não reconhece a situação como ela é. Because up to date, like most people, only think that abuse is sexual abuse, physical abuse, and that's it. Porque até hoje a maioria das pessoas pensa que abuso é abuso físico, abuso sexual e acabou. But actually, everything is abuse that is done with the intention to stop you when it's not a contribution to you. Mas na verdade é, é tudo abuso quando é feito com a intenção de te parar e não é uma contribuição para você. What do I mean? It's not a contribution to you. E o que eu quero dizer com não é uma contribuição para você? You know, like when you are a child and you sort of like lose your mind and you start to run up and down and and there are so many cars passing the lane, then your parents will grab your hands to stop you. Como por exemplo, quando você é uma criança e você fica meio doido e sai correndo, mas tem muitos carros passando. Na, na rua ao mesmo tempo e os seus pais vão lá e agarram você. You know, that's saving your life, it's not abuse. Isso é salvar sua vida, isso não é abusar. Of course, you can say, but, but I choose to die at age of four. Ok, feel free. É claro que você pode dizer, bom, mas eu escolhi morrer com quatro anos. Ok, então, fique à vontade. But maybe your parents were not choosing that. <laughs> mas talvez os seus pais não estavam escolhendo isso. And it's a question like, um, if, if you were totally clear on everything, then would you still choose to die at age of four? E a pergunta também é, se você tivesse total clareza sobre tudo, você ainda escolheria morrer aos quatro anos? Hmm. Hmm. Cool. So, uh, what does it mean to receive the abuse gives information about it? O que significa receber o abuso me dá informação disso? The thing is that uh, because of the lot of abuse that we suffer from, from, from this and all different lifetimes, so because of that our receiving is very limited. Então o que acontece é que pelo abuso que a gente recebeu nessa e em muitas outras vidas, o nosso recebimento se torna muito limitado. 
And when you start to expand your receiving, when you start to really receive, then you start to become aware of information. You can recognize the situation clearly. Então, quando você começa realmente a expandir o seu receber e receber de verdade, você começa a ter informação e reconhecer com clareza as situações. So that will allow you to, to know what needs to be done in that situation. Isso vai permitir que você saiba o que precisa ser feito naquela situação. Because otherwise you don't have the information, you are mainly just reacting. Porque ao contrário, você não tem de verdade informação, você vai estar tá só reagindo. And when you are reacting, it's what do you create from that? E quando você está reagindo, o que você cria a partir desse espaço? So receiving the situation or receiving that abusive situation means um, having all the information about it or seeing it as it is. Então receber isso e receber a situação abusiva significa ver isso como é e receber tudo em relação a isso, toda a informação. Like how many friends do you have who are actually abusive with you that you don't see that they are abusive, you think they are just like this and you have to accept them like that. Então, por exemplo, quantos amigos você tem que são abusivos com você, mas você não os vê como abusivos? Você só pensa que, bom, essa é a maneira que eles são e eu tenho que aceitar eles como eles são. Because you can, because they say, hey, I'm your friend since age of five. You have to put up with me the way I am. This is how it is. This is friends B. Porque eles te dizem, bom, eu sou seu amigo desde que a gente tinha cinco anos, então você tem que, que me receber, me aguentar do jeito que eu sou, é assim que as coisas são. Which is not really true. <laughs> o que não é uma verdade. So if you are willing to see this person as, as the person truly is, then you will see that when the person is abusive, and you will know how to treat that person from that moment. E se você estiver disposto a ver as coisas como elas são, você vai saber que aquela pessoa é abusiva e como tratá-la a partir daquele momento. So that is about receiving. E, então isso tem a ver com receber. Um, does the abuser do not see the, the greatness of the being that is being abused by him? He can, he can be projecting itself on the victim. O abusador não enxerga a grandeza do ser que está abusando. Ele pode estar se projetando na vítima. Mm. Well, uh, does it really matter? Um... Isso verdadeiramente importa? Because um, the abuser uh, does what they do from various reason and it's different for each of them why do they do that Então o abuso acontece por por milhões de maneiras e é diferente para cada pessoa a razão de por que eles fazem isso And every situation is different mm. Sorry, Sila, can you repeat it every, every situation is different you know so E cada situação é diferente um, this is why we say that uh, receiving is important, so you will see what's happening and why it is done that way. Então, por isso que a gente diz que o receber é importante, porque você vai ver o que está acontecendo e por que está sendo feito desse jeito. So, there are so many scenarios and this allows you to see these and also to know what needs to be done. Então existem tantos cenários e isso, percebe, isso permite que você veja as coisas como são e o que precisa ser feito. Um, the, does the abuse start by the abuser or by the victim that allows it or attracts this kind of situations? Where, from where does it begin? O abuso começa pelo abusador ou pela vítima que permite ou até atrai essas situações? You know, like this is kind of a like who was before the victim or the abuse the hen or the eggs <laughs> isso essa história de quem vem antes ou, ou quem criou isso é, é a mesma história <coughs> que veio antes o ovo ou a galinha but obviously they are like 
you know, they, they find each other like magnets. Mas, obviamente, ele, eles encontram uns aos outros como ímãs. Because the victim is continuously in that state of suffering from some kind of abuse. Porque a vítima está sempre nesse estado constante de sofrer por algum abuso. It's like the victim is in that energy of being a victim. I'm just abused, I'm just abused, I'm just abused. And with that, keep creating the same situation, so inviting the abusers. Então a vítima fica sempre nessa energia de ah, eu sou uma vítima, eu sou abusado, eu sou abusado, eu sou abusado. Então ela continua criando essas situações onde ela atrai o abusador. And also the abuser is looking for the victims. E também o abusador está procurando pelas vítimas. So they will always find each other. Então eles sempre encontram uns aos outros. So what, what is really important for the people to start to be uh, educated on what is abuse. E é por isso que é tão importante que as pessoas comecem a ser educadas. To, to learn the different forms of abuse and what is abuse. É, educadas para aprender as diferentes formas de abuso e o que é o abuso. And also to learn how they can uh, clear it from their body and the being. E também para que eles possam uh, saber a criar a partir do seu corpo e do seu ser. Because when they lock it into the body, it starts to have that vibration and they start to choose from that vibration, from that space. Porque quando se tranca isso, a gente começa a escolher a partir dessa vibração e desse espaço. Um, can you guys talk a little bit about self-abuse, how to recognize and, and step out of it? Vocês podem falar um pouco sobre autoabuso, como reconhecer e sair disso? Ok, so what do you call as self-abuse? Because a lot of people um, calls like self-judgment as self-abuse. Então, o que você chama de autoabuso? Porque muitas pessoas chamam auto-julgamento de autoabuso. But it's but it's totally different. Mas é totalmente diferente. So, I mean, self abuse is that when you when you when you really um, recognize yourself as wrong and you uh, stop yourself. Porque o auto abuso verdadeiramente é quando você se reconhece como errado e você se para. It doesn't mean that you are truly wrong. It não just, significa que você está verdadeiramente errado. You just bought into some kind of a lies and you act based on that. Você só comprou algum tipo de mentira e você está se baseando nisso. So, so what you do, you work towards like destroy yourself and stop yourself. Então você você trabalha para criar a destruição de você e para se parar. Yeah, and we can go into the details during the class. E também a gente vai abordar os detalhes disso durante a classe. But again, the, the big thing is like, um, like what would your life be like if you wouldn't stop yourself. Então, realmente, a grande questão é como seria a sua vida se você não se parasse? Like, how many things you didn't complete in your life because of the self-abuse or because of different abuse versions that made you to stop yourself? Então, quantas coisas na sua vida você não concluiu por causa do, do auto-abuso ou das várias outras coisas que fizeram você se parar? Like what is the like what is the financial reality that you didn't create by now because you thought you are not right it's not not good you are not allowed Então qual é a realidade financeira que você não criou até agora porque você pensou que não é certo você não pode para você isso não é permitido Because one part with abuse that um that you make like you stop yourself in many ways but the other part of abuse that uh, what we mentioned you start to function from a much smaller reality 
Então, uma parte do abuso é que você se para, né, de várias maneiras, mas a outra parte do abuso é que você começa a funcionar a partir de uma realidade muito menor. And in that smaller reality, these possibilities are not really visible to you. E nessa realidade menor, essas possibilidades não estão realmente visíveis para você. So one of the great uh, thing about breaking out of abuse is that you start to see the possibilities and not just see them, but start to choose them. Então, uma das coisas incríveis sobre se libertar da prisão do abuso é que você não só começa a ver essas possibilidades, você começa a escolhê-las. Like, what could you create if you saw all the possibilities? Então, o que você poderia criar se você visse todas as possibilidades? Ok. Ok. No more questions so far. All right. So the next thing is we are going to have the that bar swap with the with the abuse <coughs> treatment like taster. So you can you can experience it. Então vamos falar. Nós vamos ter uma troca de barras. Nessa troca de barras a gente vai ter o aperitivo, o taster desse processo de limpeza do abuso, para que você possa experienciá-lo. Yeah, so it will be on Thursday evening, and the thing is, we are getting fully booked actually, so you can uh, save your spot when you uh, start to uh, transfer the money for that. Então vai ser na quinta noite e nós já estamos ficando lotados para troca e você pode garantir a sua vaga seguindo pelo link e fazendo a sua transferência. How does it get any better than this? Como pode melhorar ainda mais? Yeah, it's a big interest for this, so yeah, we are so looking forward to meet you. Tá vendo um grande interesse nisso, nós estamos muito ansiosos por conhecê-los. And we will start the class on the Friday evening with the intro and Saturday Sunday. E nós vamos começar essa classe na sexta noite com a introdução e depois sábado e domingo a classe completa. Cool. If you have any further questions, please feel free to contact uh, Daniela or Andre. They are happy to assist you. Yeah. Então, se você tem alguma outra pergunta, fiquem à vontade para contatar a Daniela Barros ou eu, André Rizzoni, e nós ficaremos felizes em te ajudar. Yeah, so exciting. Yeah, tão empolgante. Cool. Legal. And here we go. <laughs> <laughs> e aqui vamos nós. Thank you so much. Thank you, André, for the translation. Thank you. Muito obrigado, pessoal, e obrigado pela tradução. Thank you Obrigado. For the... Obrigada. Thank you for the questions. Obrigado pelas perguntas. Thank you, guys. Thank, And thank you. you for both of you. Hope to see you soon see again. See you soon. See bye you bye. soon. Obrigado a todo mundo. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.